ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிபா மேக்ஸ் எயித் ஸ்டாண்டர்டில் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இப்போ நமக்கு சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸ்கூலில் அண்ட் அதுக்கு நம்ம வந்து ஐடென்டிட்டிஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ரெண்டு ஐடென்டிட்டிஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்கொயர் வச்சு இன்னொன்று க்யூப் வச்சு அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி மேலே டூ இருந்துன்னா ஸ்கொயருன்னு சொல்லுவோம் ஏ ப்ளஸ் பி மேலே த்ரீ இருந்துன்னா க்யூப்னு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த ஃபார்முலா தான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் முதல்ல ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்னென்னு படிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் க்யூபிக் ஃபார்முலா பார்க்கலாம் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் மொத்தம் நாலு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் மூணு லைன் இருக்கிற பட்சத்தில் அது ஈக்குவல் அண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா நம்ம நார்மலாக அது ஈக்குவல்னே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி டூ ஏபினா அது மூணுமே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா செகண்ட் ஃபார்முலாவும் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ஃபார்முலாவில் ப்ளஸ் வரும் இங்கே மட்டும் மைனஸ் வரும் ப்ளஸ் B square அந்த மைனஸ் மட்டும்தான் சேஞ்ச் மற்றபடி நீங்கள் ஒரு ஃபார்மில் படித்தாலும் இன்னொரு ஃபார்மில் படித்த மாதிரி தான் அடுத்த ஃபார்மில் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் வெளியே ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியே ஸ்கொயர் இருக்காது இன்சைடே இருக்கும் பாருங்கள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்குன்னா ரெண்டும் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி அடுத்த ஃபார்முலா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏபி இங்கே ப்ளஸ் மட்டும் ரெண்டுத்துலேயும் வர்றனால நம்மளோட ஆன்சர்லையுமே ப்ளஸ் மட்டும் தான் ஒரு மைனஸே வராது இந்த நாலு ஃபார்மில் தான் ஸ்கொயரில் இந்த நாலு ஃபார்முலாவையுமே நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் எழுதி பார்த்து ஓரளவு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சம் சால்வ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஃபார்முலா மறக்காது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் சம் சால்வ் பண்ணும் போது சரிங்களா அடுத்தது நம்ம வந்து க்யூபிக் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் க்யூபிக் ஃபார்முலாவில் நமக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஃபார்முலாஸ் கிட்டக்க இருக்குது சரிங்களா இந்த வயலட் கலர் பாக்ஸில் இருக்கிறதும் நமக்கு வேணும் இந்த ரோஸ் கலர் பாக்ஸில் இருக்கிறதும் நமக்கு வேணும் உங்கள் புக்கிலே இது இருக்கிறனால தான் நான் அந்த பேஜே ஃபோட்டோ எடுத்து சொல்லித்தரேன் ஏன்னா நீங்கள் அதை மார்க் பண்ணி நீங்கள் அதை படிக்கும் போது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மில் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் த்ரீ இருக்குது பார்த்திங்களா அதனால் க்யூப்னு சொல்லணும் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ க்யூ ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி க்யூப் இது எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷன் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர்னா த்ரீ இன்ட்டூ ஏ இன்ட்டூ பி ஸ்கொயர்னு அர்த்தம் சரிங்களா அதே மாதிரி தான் அடுத்த ஃபார்முலாவும் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் க்யூப் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ க்யூப் மைனஸ் இங்கே மைனஸ் வந்தனால நமக்கு மைனஸ் வருது த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி க்யூப் ஸோ இங்கே மைனஸ் இருக்கனால ஃபஸ்ட்டு டேம் ப்ளஸில் இருக்கும் அப்புறம் மைனஸில் இருக்கும் அடுத்த டேம் ப்ளஸில் இருக்கும் அடுத்த டேம் மைனஸில் இருக்கும் இது ஹிண்ட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்டூ பி இன்டூ சி இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாம் நான் சொல்லி பார்க்கும்போது நீங்களுமே கூட சேர்ந்து சொல்லி பாருங்கள் ஸோ தட் அது ஈஸியாக உங்களுக்கு மனப்பாடாகிடும் நான் என் பசங்களுக்கு அப்படி தான் சொல்லி தருவேன் என் கிளாஸில் நான் ரீட் பண்ணும்போது நீங்களும் கூட சேர்ந்து ரீட் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாக எப்படி சொல்லணும்னு தெரிஞ்சிடும் மனப்பாடமும் ஆகிடும் அடுத்த ஃபார்ம்லா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏபி இன்டூ ஏ ப்ளஸ் பி இந்த ஃபார்ம்லாவும் மேலே பாக்ஸில் பார்த்தோம்ல வயலட் கலர் அதில் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அதை ஷார்ட் பண்ணி தான் இதை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கொஷனுக்கு ரெண்டு ஃபார்ம்லாவில் எந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் ஆன்சரும் கரெக்டாக பண்ணிவிடுவாங்க சரிங்களா ஏன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்ட டவுட் என்னென்னா நான் புக்கில் எந்த
ஏ மைனஸ் பி இங்கே மைனஸ் வந்திருக்கனால ஃபஸ்ட்டு டேம் மட்டும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது மற்ற எல்லாமே பாருங்கள் மைனஸில் தான் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் தனித்தனியாக இருக்குது ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அடுத்தது ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ மைனஸ் பி இன்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவில் நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுன்னா ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப்பில் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் வரும் அடுத்து உள்ள மைனஸ் வரும் சரிங்களா செகண்ட் ஃபார்முலாவில் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் வரும் இன்சைட் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறதுல வந்து ப்ளஸ் வரும் சரிங்களா ஹிண்ட் வச்சு படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா நிறைய ஃபார்முலா படிக்கும் போது நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும் பட் ஒரு ஃபார்முலாவை கம்பேர் பண்ணி இன்னொரு ஃபார்முலா படிக்கும் போது நம்ம ஒரு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதுன்ற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு ஃபார்முலா நம்ம கம்பேர் பண்ணும் போது ப்ளஸ் மைனஸ் எங்கே மாற்றணும்னு தெரிஞ்சாலே போதும் சரிங்களா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம் டைம் முன்னாடி இந்த வீடியோ ஒரு வாட்டி பாருங்கள் ஃபார்முலாஸ் மனப்பாடம் பண்ண உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வேறு எதாவது டாபிக் பற்றி நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டீச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செஷனில் எழுதுங்க அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வரும் சரிங்களா ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் செஷனில் எழுதுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்